ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಸೊ ಏನು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜೆಲ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಗಾರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಪ್ರೆಫರೇಬಲಿ ಅಗಾರೋಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಗಾರೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿ ವೀಡ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗಾರೋಸ್ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯನ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂ
ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯು ವಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೂ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಏನು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಅಗಾರೋಸ್ ಜ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಜೆಲ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಜೆಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ಅದರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾತ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜೆಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ